Параграф первый. Равновесие твердого тела под действием плоской системы сил. Решим ряд типовых задач. Прослушайте условия задачи. Кратко она выписана на листе. Выполните исходный чертеж. Однородная горизонтальная балка АС весом П равным 4 килоньютонам имеет неподвижную шарнирную опору А и подвижную шарнирную опору на катках П. На балку действует выточек. Пара с моментом М равна минус 10 килоньютонам метрам. Сила F равная 2 килоньютонам, составляющая с балкой угол альфа равный 30 градусам. И на участке BC консоли равномерно распределенная нагрузка. Интенсивностью Q малая 2, 2 килоньютона на метр. Размеры показаны на чертеже, причем А малая равно 1 минуту. Определить реакции опор. Ну и покороче еще раз прочту. Однородная балка АС весом П имеет неподвижную шарнирную опору а и подвижную шарнирную опору на катках. На балку действует пара с моментом М 10 кНм, сила F 2 кН, составляющая балкой угол альфа 30 градусов, и на участке BC равномерно распределенная нагрузка, вот задается интенсивность кумалы, 2 кН на каждый метр. Размеры показаны на чертеже, причем А равно одному метру. Определите реакции опор А и Б. Пункт первый. Рассмотрим равновесие балки АС. В задачах статики твердого тела и при любых задачах Если речь идет об определении реакции опор, распределенную нагрузку можно заменить одной равнодействующей силой. Кую обозначим. Для равномерно распределенной нагрузки модуль Q равен произведению интенсивности Q малая на длину BC, то есть на 2А. Допишем. Q большое равно Q малой интенсивности на 2А. А единица 2 на 2 будет 4 кН. Сила Q приложена посередине отрезка BC и направлена в сторону действия на круг. В данном случае вертикально вниз. Но нагрузка может быть направлена и в любую сторону, в частности горизонтально. Нанесем силу Q. Силы серости. Тоже распределенные силы. Поэтому при тех же условиях силу чарости однородной балки можно приложить в центр чарости, посередине балки. Направлена эта сила вертикально вниз. Пункт второй. 
мысленно отбросим связи и заменим их действия реакциями связи. Реакция РБ, опоры Б на катках направлены перпендикулярно плоскости, на которые опираются катки. Предположим, что направлено вверх. РБ. Направление реакции РА неподвижной шарнирной опоры наперед неизвестно. Разложим ее, мы уже отмечали это, на две составляющие по осям координат. ХА и YK. Обычно реакция направляет в сторону положительных направлений оси. Как они в действительности направлены, покажет знак ответа. Палка находится в равновесии под действием плоской системы сил. Неизвестных 3 икса, игрека и РБ и уравнений независимых 3. Задача статически определенная. Составим три уравнения в равновесии. Первой задачей подробно остановимся на определении проекции сил на оси и их моментов. Отметим сразу же, что сумма проекции сил пары на любую ось равна нулю. Поэтому силы пары не входят ни в одно уравнение проекции. Сумма проекции всех сил на ось Х должна быть равна нулю. Проекция силы Y на ось Х равна нулю, так как сила Y перпендикулярна этой оси. Проекция силы Х со знаком плюс натуральную величину. Эта сила направлена вдоль оси. Х А. Проекция силы F. Изначало силы F опустим перпендикуляр на ось X. Проекции силы и вообще вектора на ось называется взятая со знаком или плюс или минус длина вот этого отрезка на оси между перпендикулярами, опущенного из начала, начала и конца силы. Но здесь конец силы уже находился на оси. Этот отрезок имеет начало и конец. И все это направление. Он направлен влево, в сторону противоположную положительное направление оси Х. Поэтому проекции нужно приписать знак минус. А длина этого отрезка равна, очевидно, f модулю f на косинус альфа. Припишем минус f на косинус альфа. Проекции на оси x сил p. РБ и К равны нулю, так как эти силы перпендикулярны оси Х. Первое уравнение. Второе уравнение. Мы вставляем уравнение в первой основной форме. 
сумма проекций все сил на ось Y должна равняться нулю. Сюда, очевидно, войдет Y, а прежде всего X A перпендикулярна оси Y, проекция равна нулю. Проекция силы F – это тоже длина отрезка, образованного основания перпендикуляров, опущенных из начала и конца силы на ось, соответствующим знаком. Но можно этот отрезок и здесь показать, если его перенести на ось. Длина этого отрезка равна, очевидно, f на синус альфа. А знак нужно придать минус, так как отрезок начала его конец направлен вниз, а ось y направлена вверх. y минус f на синус альфа. Силы P, R, B и Q параллельны оси Y. Поэтому проекции их равны P, R, B и Q соответствующим знакам. Очевидно, минус P плюс R, B минус Q. Второе уравнение. Третье уравнение моментов. До центра моментов, я уже говорил об этом, Полезно выбрать точку А, где приложены две неизвестные силы. Они не войдут в это уравнение. Так и поступим. Сумма моментов. Относительно центр А всех сил. Так, а вот равна нулю. Сумма моментов сил пары относительно любого центра равна моменту пары. Поэтому уравнение момента входит в момент пары соответствующим знаком. Для определенности я так написал. Минус модуль n. Далее момент силы f. Внесем линии действия этой силы. Из точки А опустим перпендикуляр. Это и будет плечо силы относительно точки А. Момент равен произведению модуля силы на плечо с соответствующим знаком. Правила знаков нам известны. Сила F стремится повернуть палку вокруг точки А по ходу часовой стрелки. Знак минус. В этот момент сила F относительно точки А равен минус F на 2А на синус альфа. Здесь угол тоже альфа. Плечо равно 2А на синус альфа. Из этого прямоугольного треугольника. Минус F на 2А на синус альфа. Далее момент силы P. Сила P также стремится повернуть балку по ходу часовой стрелки. Знак минус. Ну и плечо, очевидно, равно 3А. Центр тяжести расположен по середине. Значит, момент будет равен минус P на 3А. Момент силы РБ плечо равно 4 А, но сила Б стремится повернуть балку против хода часовой стрелки. Знак плюс следует вести плюс РБ на 4 А. Момент силы Q очевидно отрицателен и плечо равно 4А и А, 5А, минус Q на 5А. И все это должно равняться нулю. Третье уравнение. Три уравнения, из которых можем найти три неизвестные величины. 
Впечатление они не сложные, я пущу и приведу результаты. РБ равно 11 килоньютонам. ХА равно 1,73 килоньютона. Х равно их на косинус а, косинус 30, корень из 3 на Значит, х равно корень из 3, примерно 1,3. И, наконец, y получается со знаком минус. Y равно минус 2 кН. Положительные значения. РБ и ИКСА показывают, что эти силы направлены, как принято на чертеже. Отрицательное значение ИК обычно при решении задач это только отмечается, показывает, что эта сила, эта реакция ИК в действительности направлена в сторону противоположную принятой на чертеже. То есть не вверх, а вниз. Ничего менять на чертеже, конечно, не нужно. Направление Y принято на чертеже, и ответ со знаком минус полностью определяет реакцию Y.